ഫ്രാൻസിസ്കൻ വിശുദ്ധരിൽ ഇന്ന് തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ആൻഡ്രൂ സെന്നി പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റോമൻ കമ്പാനിയയിൽ പ്രാചീനവും പ്രശസ്തവുമായ സെന്നി പ്രഭു കുടുംബത്തിലാണ് ആൻഡ്രൂ ജനിച്ചത് തിരുസഭയിലെ പല മഹാരഥന്മാർക്കും ജന്മം നൽകിയ കുടുംബമാണിത് ഫ്രാൻസിസ്കൻ സഭാ സംരക്ഷകരായിരുന്ന മൂന്നാം ഇന്നസെൻറ്റ് ഒമ്പതാം ഗ്രിഗരി ആൻഡ്രൂവിൻ്റെ ഇളയച്ചനായ അലക്സാണ്ടർ സഹോദരപുത്രനായ എട്ടാം ബോനിഫസ് തുടങ്ങിയ മാർപ്പാപ്പമാർ അവരിൽ ചിലർ മാത്രം ലോകത്തിൻ്റെ ശൂന്യത പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിച്ച് അത് വർജിച്ചവനാണ് ആൻഡ്രൂ പിതാവിൻ്റെ കൊട്ടാരം ഇട്ടിറങ്ങി ആപ്പി നൈനിയിലെ പുതിയ ഫ്രാൻസിസ്കൻ ആശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അധികാരികളുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി അവിടെയുള്ള ഒരു വിജനമായ ഗുഹയിൽ താമസമാക്കി നിവർന്നു നിൽക്കാൻ പോലും അകത്ത് സൗകര്യമില്ല കുലിഞ്ഞു നിൽക്കുകയോ മുട്ടുകുത്തുകയോ വേണമായിരുന്നു ഈ അസൗകര്യങ്ങൾക്കിടയിലായിരുന്നു മിക്കവാറും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ചിലവഴിച്ചത് സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുക തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുക ദുഷ്ടാരൂപികളോട് നിരന്തരമായി മല്ലിടുക ദൈവസഹായത്തോടെ വിജയം വരിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് പരിപാടി വിശുദ്ധ വിജ്ഞാന വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു കന്യക മേരി വന്ദനം എന്നൊരു പ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു സമകാലീനർ അതൊരു നിധിയായി ഇന്നും സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഇളയച്ചനായ നാലാം അലക്സാണ്ടർ മാർപ്പാപ്പ ആൻഡ്രൂവിനെ സന്ദർശിച്ചു കർദിനാൾ പദവി വച്ചു നീട്ടിയത് വൃദ്ധാവിലായി എട്ടാം ബോനിപ്പസ് പാപ്പായും ശ്രമിച്ചു വിജയിച്ചില്ല ആൻഡ്രൂവിനെ അതിജീവിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വിശുദ്ധനായി വിളംബരം ചെയ്യാൻ മോഹിച്ചു അന്ത്യനാളുകളിൽ അത്ഭുത പ്രവചന വരങ്ങളാൽ പൂരിതനായിരുന്നു ആൻഡ്രൂ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് പരലോക പ്രാപ്തനായി ഫ്രാൻസിസ്കൻ കൺവെൻജൽസിൻ്റെ വിശുദ്ധ ലോറൻസ് ആശ്രമ കല്ലറയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു ഇന്നും അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെ സവിശേഷ ബഹുമാനത്തിന് പാത്രമാണ് ദുഷ്ടാരൂപികളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷകനായിട്ടാണ് വന്ദിക്കപ്പെടുന്നത് വിശുദ്ധൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ തന്നെ മറ്റൊരംഗമായ പതിമൂന്നാം ഇന്നസെൻറ്റ് മാർപ്പാപ്പ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വണക്കത്തെ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ച് സ്ഥിരീകരിച്ചു